Oktober 2014 in der Zickerberg Lounge in Düsseldorf treffen wir bei Patricia und Marc Benten eine Anzahl von Zigarrenanbietern, die noch von wenigen Tagen in der Dortmunder Fachmesse Intertabak ihre Produkte gezeigt haben. Heute hier 19 Zigarrenfirmen, Importeure, Produzenten, Gesprächspartner für das interessierte Publikum. Dem interessierten Publikum werden vorher und nachher auch noch interessante und vielsagende Seminare gezeigt. Wir wollen uns jetzt mit einigen Gästen und auch Ausstellern unterhalten. Am Stand der Firma Charles Furman Vertriebsgesellschaft treffen wir Frau Kleinlagel. Frau Kleinlagel, Sie haben hier eine ganz große Auswahl an Produkten mitgebracht. Sie waren ja vor wenigen Tagen auch in Dortmund auf der Tabak. Was sind denn Ihre Favoriten, die Sie heute diesem wirklich interessierten Publikum anbieten? Wir bieten heute an die Royal Danish Cigars, eine ganz besondere Zigarre, die auch in der Facebook-Gemeinde schon viel Furore gesorgt hat, weil wir einfach hier mit zwei verschiedenen Deckblättern arbeiten. Dann bieten wir an die Neuheiten der Firma Netsico. Es ist eine amerikanische Firma, produziert in Nicaragua. Und natürlich die Zigarren der Firma Placentia, ganz besondere Zigarren, über die Ihnen Herr Geisler bestimmt gerne mehr erzählen wird. Neu eingeführt haben wir von der Firma Placentia die Reserva 1898. Ein wunderbares Produkt mit Tabaken, die fünf Jahre abgelagert sind aus Nicaragua und Honduras. Ja, das ist doch ein rundes Programm, was Sie anbieten. Und ich glaube, hier sind auch wirklich Leute, die sich gut mit der CK auskennen. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Ja, ein wunderbares Fachpublikum. Macht Spaß, mit den Leuten zu reden. Auch für uns als, äh, als Hersteller und auch als äh, Distributeur einfach mal am, am Kunden zu sein und einfach mal die Begeisterung zu spüren für das Produkt Zigarre, finde ich ganz toll. Dann nichts, wir ran an den Kunden und viel Spaß noch. Vielen Dank. Die Veranstaltung nach der Großen in der Tabak, ja, ja. heute Ansprechpartner der Endverbraucher, Sie mittendrin, nicht nur da dabei, mit Arjo, mit der Belmorell. Was stellen Sie hier fest bei den Zigarrenfans, die hierher kommen? Also die Zigarrenfans, die hierher kommen, sind in aller Regel sehr entspannt, sind eigentlich in aller Regel auch zigarren also das heißt schon sehr erfahrene Raucher, ähm, trotzdem sehr interessiert am Produkt, sehr aufnahmefähig für Neuerungen. Äh, es macht einfach Spaß, mit den Leuten zu reden, weil hier hat man mal ein bisschen Zeit und kann ganz verschiedene Produkte in ganzer Ruhe verschiedenartig probieren, schmecken, riechen, mit nach Hause nehmen, gucken. Es ist eine ganz nette Atmosphäre netten Leuten in einer netten Umgebung. Also mir macht sehr viel Spaß. Das könnte fast das Schlusswort der Veranstaltung sein. Ich hoffe, es ist aber nicht das Schlusswort. Ich hoffe, es ist erst der Anfang einer guten Veranstaltung, denn wir stehen ja jetzt gerade zeitlich erst am Anfang. Und ich freue mich auf viele sehr gute Kundenkontakte. Gerade im Hause Balmoral ist man immer erpicht drauf, Neuerungen dem Verbraucher sehr persönlich nahe zu bringen. Und ich freue mich, dass ich hier die Gelegenheit dazu habe, eben diese Neuerungen adäquat dem Endverbraucher und dem interessierten Aficionado präsentieren zu können. Dann war dann viel Spaß und viel Erfolg dabei. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute und einen schönen Messeverlauf. Unser nächster Gesprächspartner, Werner Kador, der Geschäftsführer der Istmus Zigarren. In Deutschland. In Deutschland. Genau. Ein Mann, der zurzeit überall unterwegs ist, auf ja. vielen Straßen, vielen Wegen, vielen Veranstaltungen. Mhm. Ich würde mal sagen, Istmus ist ein Muss. Ein Erkennen Muss. das alle so? Ja, genau. Ein Rauchgenuss für jeden Raucher sozusagen. Und äh, wir sind jetzt heute hier, dank Herrn Benden, der uns die Möglichkeit gegeben hat, uns heute hier zu präsentieren. Wir haben jetzt hier eine neue Zigarre in den Markt eingeführt, die APR. Especial ist eine sehr interessante Zigarre, die wir gemeinsam mit Alessandro Robaina, seinem Neffen, Armando Pereira Robaina machen. Und der Steht auch für APR, Roller, ne? Genau, APR. Und äh, der ehemalige Roller Rolti für uns. Wir haben hier wirklich ein absolutes Raucherlebnis bis zu anderthalb Stunden. Und wir haben jetzt einige Tastings in den letzten Wochen zugeführt, wie wir es ja mitbekommen haben. Und durchweg nur positive Resonanz. Und ich hoffe, dass wir heute hier auch wieder eine Vielzahl von Kunden für unser Produkt gewinnen können. Und was mich natürlich besonders freut, viele Kunden, die letztes Jahr hier waren, haben wir jetzt auch als Feedback gegeben, dass sie unsere Zigarren hin und wieder kaufen und begeistert sind und uns auch weiterempfehlen. Und davon leben wir letztendlich auch. Gut, Intertabak war ein Thema, Benten ja. ist ein zweites Thema. Ja. Mal Kontakt zum Endverbraucher ist natürlich eine schöne Sache. Ne? Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt hier auch schon einige angesprochen, die, mit denen ich mich in Stuttgart treffen werde. Mal so eine kleine Tabaktour durch Stuttgart, dass wir mal den einen oder anderen Tabakhändler besuchen, die eine oder andere Lounge, um einfach hier auch die Nähe zum Kunden zu pflegen. 
Wir hatten jetzt letzte Woche auch eine interessante Veranstaltung in Metzingen in der Genussbar mit dem Zigarrenforum Deutschland. Da waren auch einige sehr begeistert von der Zigarre und waren offen dafür und werden natürlich auch schauen, dass sie uns entsprechend unterstützen. So, die Kunden warten auf Sie. Viel Spaß noch. Schönen ja, Tag. Ciao. Danke, Will. Und viel Erfolg weiterhin. Ja. So, einen wirklichen Zigarrenfachmann, den wir auch an allen Stellen in Deutschland treffen, ist der liebe Herr Geisler, der auch im Vertrieb von Charles Vormann arbeitet und auch speziell sich um die Bosna Zigarrenlinie genau. kümmert. Bosna ist ein richtig kräftiger Name und hat auch richtig kräftige Zigarren. Was ja. haben Sie heute mitgebracht? Ja, bei Bosna haben wir natürlich einiges im Angebot dabei, das ist ganz klar. Wir haben so das Standardsortiment dabei, das heißt, wir haben hier ein bisschen diese Monarchenlinie dabei, die nach den ehemaligen russischen Zaren, Zarinnen benannt sind. Wir haben natürlich dann das ganz normale Sortiment, Corona dabei, Robusto. Wir haben auch was ganz Besonderes, die Nelson dabei, die nach Julia Nelson benannt ist, ein bisschen leicht salzig im, im, im ersten zwei, drei, vier Zügen. Wir haben natürlich die Baronen dabei. Bei Bosna muss man so ein bisschen dazu sagen, Bosna ist ja ursprünglich mal Münchner gewesen ist ausgewandert nach St. Petersburg und weil die Familie politisch zu korrekt war, mussten sie zur Stalinzeit hinter den Ural. Nach der Stalinzeit durften sie wieder vor, nach Zerfall der UdSSR, Sowjetunion, äh, wurde der gute Herr Bosner, Konstantin von Bosner, dann als äh, Ambassador äh, in Deutschland eingesetzt und hat so die Stadt Berlin lieben gelernt, ist in Berlin hängen geblieben und heute ist Bosner eine deutsche Firma, die in Berlin ihren Firmensitz hat von Berlin natürlich auch verschickt, unter sozusagen russischer Herrschaft. Also Bosna fällt immer auf, wo immer man hinkommt, optisch als auch vom Produkt her angenommen beim deutschen Zigarrenraucher. Also ich verkaufe die Bosna wahnsinnig gern, einfach weil es Spaß macht und weil ich ein unheimlich großes Feedback von den Händlern bekomme und auch auf unheimlich vielen Testing, die ich mache, wenn ich mit Bosna was mache, ich in sehr viel begeisterte Gesicht, dass die Leute einfach mit der Marke sehr, sehr zufrieden sind. Und das macht natürlich mir als, als derjenige, der sie vertreibt, wahnsinnig viel Spaß, mit so einer Marke zusammenzuarbeiten. Und somit ist Bosna eins der großen Standbeine bei uns in der Firma. Ja, da wünsche ich noch viel gutes Feedback hier auf dieser Veranstaltung und einen schönen Tag. Super, euch auch. Viel Spaß noch. Ciao. Wolfharts hat natürlich wieder auch interessante Produkte hier zum Endverbraucher-Meeting bei Zika Benten mitgebracht, also mit der Zika World Launch. Was interessiert denn die Endverbraucher? Sie waren jetzt auch letztens auf der Inter Tabak Fachmesse. Sind die Fragen unterschiedlich? Ja, ganz klar. Ein großer Hype ist um Alec Bradley entstanden und auch unser neues Format und Limitierung, die Texas Lancero. Der Trend geht zum großen Ringmaß, wie wir auch schon bei der Linie jetzt feststellen konnten, die wir vor der Messe auf den Markt gebracht haben, drei, vier Wochen vorher. Das 70er Ringmaß war das erste, was bei uns im Lager äh, ausging. Bald kommt sie auch wieder nach für alle Liebhaber, die noch nichts bekommen haben. Außer dem Sampler von Alec Bradley, sie gern gesehen, von Nicaragua, spezifisch die Lalei Cananiosa, ist sehr gut angekommen, obwohl es noch nicht mal lieferbar war. EPC La Historia, zwei neue Boxpress-Formate. Außerdem haben wir auch noch von Casa Magna, die Dominikanischen und die Cusada. Alles das, was der Fachhändler auch in Dortmund gesehen hat, haben Sie jetzt heute schon hier mitgebracht? Ja, ganz klar. Wir haben alle unsere Neuheiten dabei und äh, die Must-Haves aus unserem Programm wie Black Market, Oliver V-Serie, Nicarao und die Neuheiten. Ja, dann noch viel Spaß. Äh, viele gute Fragen seitens der Fachleute hier. Ja, Fachleute, die sich mit den Zigarren so gut auskennen. Und natürlich einen äh, wunderschönen Abend noch. Das Haus äh, Arnold André ist natürlich vertreten durch einen absoluten Insider-Spezialisten. Ich nehme jetzt nicht die Besonderheiten, die andere Kollegen schon über Sie geschrieben haben. Ich weiß nur, Sie gehören zu dieser Branche wie kaum ein anderer. Und Sie haben etwas mitgebracht zu dieser Endverbraucherveranstaltung, was wir in Dortmund noch gar nicht gesehen haben. Richtig. Rubin Rot, was ist das? Das ist äh, Hoya, der Nicaragua Red. Wir sind also sehr stolz darauf, dass wir für Deutschland den Vertrieb übernommen haben. Bislang haben das unsere Kollegen von Filiger gemacht. Filiger hat allerdings die Entscheidung getroffen, mehr auf die Eigenmarken des Hauses zu setzen. Und äh, weil das bei uns von der Vertriebsstruktur sehr gut passte, hat unser Haus dann den Zuschlag für Hoya bekommen. Hoya ist ja nun die älteste nicaraguanische Zigarrenmarke. Und mit Red haben wir etwas, was auch in, in diesem Jahr in den USA vorgestellt wurde, äh, nämlich eine mittelkräftige äh, Nicaragua-Zigarre von Hoya. Hoya ist ja bekannt für relativ kräftige Blends. Und hier haben wir einen mittelkräftigen. Man geht ja bei Hoya nach einer Stärkeskala 1 bis 5 Balken vor. Und die hat 
diese zweieinhalb Balken für Mittelkräftigkeit. Die liegen preislich wo? Die Preise bewegen sich also zwischen 6 und 8 Euro, je nach Format, also ist also sehr human gehalten, während die Klassiko-Serie äh, praktisch die gleichen Preise hat wie in der Vergangenheit bei der Firma Filiger auch. Ja, dann hoffe ich doch, dass Sie den Endverbrauchern hier noch eine ganze Menge Informationen dazu geben können. Viel Spaß noch und bis die Tage. Ja, vielen Dank, Herr Will. Tschüss. Am Stand von Don Stefano treffen wir den geliebten Matthias Renn. Sehr nett, danke schön. Nett gesagt, ne? Ja, wunderbar. Matthias Renn, ja. in der Tabak, Fachpublikum ist vorbei. Heute treffen wir hier in Dortmund Endverbraucher. Aficionados, ja. die auf dem Weg zu guten Zigarren sind und sich auch da schon gut auskennen. Richtig. Also ist Ihnen das aufgefallen? Es sind sehr viele Profis hier, sehr viele, die immer wieder, jedes Jahr wiederkommen und auch ihre Favoriten haben und auch gerne mal die Neuheiten von der Indertabak kennenlernen und auch Glücklichkeit haben hier oder bei Kollegen, die es so probieren und dafür sind wir heute hier. Die Padomo ist weiter am Wachsen in Deutschland? Die Fans von Padomo nehmen zu. Anhand von Zigarrenabend, Events und anderen Möglichkeiten, wie wir, die uns äh, Pedomo bietet, können wir dies auch dann noch weiteren Leuten gerne weiter nä nä näher bringen. Dann wünschen wir noch viel Spaß hier Vielen und Dank. beim Nähern bringen natürlich auch viele schöne Abende. Vielen Dank für den Besuch und weiterhin schöne gute Zusammenarbeit. Okay. Bis dann. Natürlich darf hier auch bei der Zigar World Veranstaltung Scandinavian Tobacco Group mit der Macanudo nicht fehlen. Im Mai eingeführt im Handel, beim Endverbraucher angekommen auf der Fachmesse mit äh, viel Applaus noch einmal bestätigt. Äh, was hören Sie jetzt hier heute zu dem Produkt? Ist es wirklich schon angekommen? Ja, es gibt schon den einen oder anderen, der die Marke äh, kennt, also Macanudo als solches, aber auch die neue Inspirado. Aber man merkt doch hier äh, bei der Vielzahl der Leute, dass äh, aufgrund der ganzen Neuheiten auch so eine Marke manchmal gar nicht durchdringt. Und äh, ja, deswegen sind wir heute hier, gehen mit der Zigarre raus. Die beste Werbung für uns ist die Zigarre. Und äh, die Leute können probieren und ja, dann kann man natürlich auf Rückmeldungen hoffen. Ähm, auch der, der Zigarrenroller Christian Eiber ist immer noch in Deutschland unterwegs und äh, wird natürlich da auch einen guten Teil zu beitragen, seine Künste zu präsentieren und auch die tollen Zigarren zu zeigen. Also nach der Veranstaltung bei Benten wird wahrscheinlich die Verkaufszahl in Nordrhein-Westfalen ganz stark nach oben gehen. Ja, also ich denke, hier ist eine, eine tolle Möglichkeit, doch die Produkte zu zeigen und auch mit dem ja, Endkonsumenten in Kontakt zu treten und aus meiner Sicht eine bessere Werbung kann es nicht geben. Also wir, die Leute sollen probieren und äh, sich ihr eigenes Urteil erlauben. Also, ja, auf der e oberen Etage hier bei dieser Veranstaltung, das heißt also immer ganz weit oben, Firma Schuster, vertreten Sie Annemarie Schuster. Ich habe auch gelesen, dass Sie hier noch ein ganz spezielles Seminar machen. Aber mal ganz kurz die Frage, in der Tabak haben wir auch einiges mit Ihnen gemacht, mit Ihrem Hause. Kommen denn die Endverbraucher, die hier zur Messe kommen, mit ganz gezielten Fragen? Welche Zigarre? Kennen die die Zigarren? Äh, sind die dann auch so, dass sie sagen, okay, erklär mir ein bisschen was? Ähm, ja, also ich erkläre eigentlich zu allen Zigarren relativ viel. Ähm, es, sind, kommen, es sind durchaus viele Leute, die mit Fragen äh, kommen und auch gerne ähm, nach, nach der Tabakmischung fragen, ähm, gerne auch detaillierte Fragen stellen. Ähm, also es ist durchaus auch weiteres Interesse da, ja. Also sind schon Affinzonatos, die sich auskennen, die ihre Produkte auch kennen, aber auch andere Produkte kennen. Ich habe auch den Eindruck, dass die Zielgruppe auch durch die verschiedenen Entwicklungen, die in der Tabakbranche waren, durch verschiedene Events, Tastings, Zigarrenclubs, dass der Endverbraucher heute doch sehr geschult ist. Ja, definitiv. Also ähm, viele neue Sachen kann man den meisten Leuten nicht erzählen. Es ist dann meistens wirklich mehr detaillierte Sachen. Ähm, gerade durch das Internet, äh, denke ich, gibt, gibt es genügend Möglichkeiten, sich auch so zu informieren. Also dementsprechend ähm, gibt es selten Leute, die da äh, ganz unwissend an die Sache herangehen. Ja, da wünsche ich mir noch ein erfolgreiches Seminar. Das handelt sich um Bier. Genau, Bier und Nika Rustica. Die Nika Rustica, die wir auch gerade auf der Messe in Dortmund vorgestellt haben, die wir jetzt eben neu importieren von Drew State. Wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Ähm, wir haben äh, kurz vor der Messe schon mal hier äh, in der Cigar World Launch ein Event gemacht mit äh, der Nika Rustica und einem lokalen Bier, dem Füchschen. Ähm, und wir haben eben gemerkt, dass es sehr gut ankommt. Das sind zwei äh, Produkte, die sehr gut zueinander passen und sich sehr gut ergänzen. Und das haben wir wieder aufgegriffen. Und Sie ergänzen die Veranstaltung nachher wahrscheinlich auf Top-Level. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dazu und viel Spaß. Ja, danke. Ebenso. Ja, ich habe es am Anfang gesagt, der 4. Oktober 2014, Zickerwald, 
äh, mit der neuen Auflage der wirklich jetzt schon kultivierten Veranstaltung. Tradition quasi, ja. Ja, so weit wollte ich natürlich gehen. Also es ist einfach schon ein bisschen kultig. Und man merkt ja auch an den Besuchern, die wir hier heute wieder sehen, Gesichter, die man vor drei und vier Jahren auch schon mal gesehen hat. Das heißt, das Potenzial der Menschen, die sich für diese Produkte interessieren, ist gleich, wächst natürlich auch ein bisschen. Es sind immer mehr Leute dazugekommen. Aber sie leben da schon von einem Standard, der sich für diese Veranstaltung interessiert. Ist das so? Ja, ja auf jeden Fall. Also die... Ähm ich glaube, was, was äh, ein, ein Trend ist in den letzten Jahren, dass auf jeden Fall der Aficionado sich mehr mit dem Produkt auseinandersetzt und äh, ja, immer, immer mehr weiß und dementsprechend auch immer wissbegieriger wird äh, durch Internet, den amerikanischen Markt, durch die, ja, auch durch die News, die der deutsche Handel den, den Aficionado zur Verfügung stellt, was in Amerika gerade passiert, dass, dass wir auch äh, zum Beispiel jetzt rüberfahren auf die Messe. Ähm, also da ist ein Wissensbedarf da und den versuchen wir hier heute natürlich zu decken. Klar. Die Politik spielt uns das große Streiche seit einigen Jahren. Ähm, ist aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch ein Weg gefunden worden, wo Aficionados mehr zusammenwachsen. Äh, hilft das nicht auch, dass der Aficionado sich etwas mehr mit den einzelnen Produkten beschäftigt und ganz gezielt zu ihnen kommt? Es könnte ein positiver Aspekt sein, ja. Ähm, aber um, um auf den ersten Punkt zurückzukommen, ich glaube, ähm, wir sollten uns nicht mit dem Status quo zufrieden geben. Also wenn wir sagen, ja, das, was die Politik uns jetzt eingeschränkt hat, das ist ja okay, damit können wir leben. Ähm, nee, die Freiheit stirbt scheibchenweise und das, das möchte ich also nicht als, äh, das möchte ich eigentlich nicht als Status quo in den nächsten 10 oder 20 Jahren haben oder sehen, wobei es wahrscheinlich so kommen wird. Ja, aber nichtsdestotrotz sollten wir immer im Hinterkopf behalten, das, was hier passiert, ist nicht okay. Also nicht jetzt hier heute, sondern eben äh, die politische Situation. Das, was uns da vorgegeben wird, so wie wir eingeschränkt werden, das ist nicht okay und das sollten wir auch immer im Hinterkopf behalten. Natürlich versuchen alle irgendwie daran vorbeizukommen. Ähm, also für uns heißt das zum Beispiel, dass jetzt ähm, im Normalbetrieb, dass es bei uns keinen Alkohol gibt. Das halten wir auch durch. Ähm, ist sicherlich für den einen oder anderen jetzt nicht so schön, aber am Ende des Tages ist dadurch die Konzentration bei uns auf das Thema Zigarre, auf das Produkt Zigarre ähm, nochmal noch mal sehr, sehr viel intensiver geworden. Das Thema Zigarre ist ja ein informationsbedürftiges Produkt. Man kann nicht alles über das Internet transportieren an Informationen. Es gibt viele Menschen, die das gerne machen, die das gerne nachlesen. Aber der persönliche Kontakt zum Endverbraucher, wie man heute hier sieht, ist ja wirklich äh, wichtig und entscheidend. Äh, solche Dinge müsste es doch eigentlich mehr geben. Ähm, ja, ich, meine, ich weiß nicht, ob das jetzt beliebig multiplizierbar ist, aber ähm, wie, der, wie der Kollege in, äh, in Berlin jetzt zum Beispiel ja auch gezeigt hat, ähm, bei, bei Herzog gab es ja sowas in der, in der Richtung letzte Woche. Ähm, vollkommen, vollkommen in Ordnung. Alles, was der Branche hilft, alles, was hilft, dieses Produkt nach vorne zu stellen, dass das, das hilft, dass die Zigarrenraucher sich irgendwo nicht ja, verfolgt, gedemütigt, sozial geächtet fühlen. All das hilft. Jede Veranstaltung ist super. Also von unserer Seite aus, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, das zu multiplizieren im Sinne, wir machen das jetzt jedes halbe Jahr. Nein, also das, das geht definitiv nicht. Aber in vielleicht kleineren Maßstäben gibt es bestimmt die Möglichkeit, das noch an anderen Stellen in Deutschland aufzuziehen. Ja, also das sind die Kollegen gefordert. Konzentrieren uns weiter erstmal auf die erste Stelle, beziehungsweise dann vielleicht Berlin auf die zweite Stelle. Ich finde es ganz spannend für unsere Leser, für unsere Zuschauer und äh, denke mal, dass wir diese Informationen gut und gerne anbringen und dass das für Sie eine schöne Rückkopplung gibt. Also wir freuen uns super, dass, dass so viele wieder da sind, ähm, vor allen Dingen bei dem Wetter draußen. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, wie, wie, wie es in den letzten Jahren der teilweise geschüttet hat. Also das Wetter spielt super mit, die Stimmung ist klasse, die Aussteller sind happy. Äh, also... Wir freuen uns, dass wir den Rahmen bieten können, dass wir ja, 300 plus x Aussteller äh, Menschen einen schönen Tag bereiten können und das Produkt im Vordergrund stellen können. Das ist für uns die Hauptsache. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.